பனிரெண்டாம் வகுப்பு எல் இரண்டில் உள்ள நெடுநல் வாடை என்னும் தலைப்பை காணலாம் நெடுநல் வாடை என்ற நூலின் ஆசிரியர் நக்கீரர் முதல்ல நக்கீரரின் குறிப்புகளை பற்றி பார்ப்போம் மதுரை கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரர் இயற்றியது நெடுநல் வாடை இந்த நெடுநல் வாடையினுடைய பாட்டுடைய தலைவனாக யார் இருப்பது அப்படின்னு சொன்னால் பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் இந்த பாண்டிய நெடுஞ்செழியனை தலையாளம் காணத்து செருவென்ற பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறப்பு பெயர் உண்டு தலையாளம் காணம் அப்படின்றது ஆலங்கானம் அப்படின்ற ஒரு ஊரை குறிக்கிறது இந்த ஊர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா திருவாரூர் பக்கத்தில் ஒரு குடவாயில் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் இருக்குது அங்கே பாண்டியன் இளைஞனாக இருக்கும்போது ஏழு மன்னர்களுடன் போரிட்டு அந்த போரில் வெற்றி பெற்றதால் தலையாளம் காணத்து செருவென்ற செரு அப்படின்னு சொன்னால் போர் செருவென்ற வீரன் பாண்டிய மன்னன் அப்படின்ற ஒரு பெயர் பெற்றது இந்த பாண்டியனுடைய இந்த பாண்டியனை தலைவனாக கொண்டு பாடப்பட்டது தான் எது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நெடுநல் வாடை இந்த நெடுநல் வாடை அப்படின்றது பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று அதாவது சங்க காலத்தில் சங்க இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எட்டு தொகை என்பது எட்டு நூல்களையும் பத்து பாட்டு என்பது பத்து நூல்களின் தொகுப்பும் தான் சங்க நூல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சங்க இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பத்து பாட்டில் ஒன்று தான் எது அப்படின்னு சொன்னால் நெடுநல் வாடை அந்த பத்து பாட்டில் ஒன்று நெடுநல் வாடை இது அகம் பற்றியும் புறம் பற்றியும் கூறக்கூடிய ஒரு நூலாக கருதப்படுகிறது மீதி இருக்கக்கூடிய ஒன்பது நூல்களுள் ஆறு நூல்கள் புறம் பற்றியும் மூன்று நூல் அகம் பற்றியும் கூறப்படுகிறது அது என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம் திருமுருகாட்சிப்படை சிறுபானாட்சிப்படை பெரும்பானாட்சிப்படை பொருணராட்சிப்படை மலைப்படுகடாம் மதுரை காஞ்சி இந்த ஆறு நூலும் புறப்பொருள் பற்றியது குறிஞ்சி பாடல் பட்டினப்பாலை முல்லைப்பாட்டு இந்த மூணு நூலும் அகம் பற்றியது அப்போ இந்த பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று தான் நம்முடைய பாடப்பகுதியாக இங்கு அமைந்துள்ளது இந்த நெடுநல் வாடை அப்படின்றது நூற்றி எண்பத்தி எட்டு அடிகளை கொண்டது இதனுடைய பாடல் அடிகள் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு அடிகளை கொண்டது இது ஆசிரிய பாவால் இயற்றப்பட்டது இரு வகையில் பொருள் சிறந்து விளங்குகிறது இரண்டு வகையில் பொருள் சிறந்து விளங்கக்கூடியது நெடு நீண்ட நல் வாடை அப்படின்றத இந்த நெடு நல் வாடை இது இரண்டு பொருளை தருகிறது ஒன்று வாடைக்காற்று தலைவனை பிரிந்த தலைவிக்கு துன்ப மிகுதியால் நெடு வாடையாகவும் தலைவன் பொருளிட்ட தலைவை பிரிந்து சென்றிருக்கிறார் அப்பொழுது தலைவி மிகவும் துன்பத்தில் இருக்கின்றாங்க அப்போ அந்த வாடைக்காற்று அவர்களுக்கு துன்பக் காற்றாக காணப்படுகிறது அப்போ ஒன்று இரண்டாவது போர் பாசறையில் இருக்கும் தலைவனுக்கு வெற்றி பெற ஏதுவான நல் வாடையாகவும் இருப்பதால் நெடுநல் வாடை என பெயர் பெற்றது அப்போ போர் பாசறை அப்படின்னு சொன்னால் போருக்காக அரசர் வந்து ஒரு நாட்டில் போர் புரிவதற்காக ஒரு இடத்துல போய் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தங்குவாங்க அப்படி தங்கி இருக்கக்கூடிய இடத்த தான் பாசறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த இடத்துல பாண்டிய மன்னன் தங்கி இருக்கும்போது அங்கு வீசக்கூடிய காற்று வாடை காற்று அந்த காற்று அவன் வெற்றி பெற ஏதுவான நல் வாடையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு பொருள் பட அமைந்திருப்பதே இந்த நெடுநல் வாடை இந்த நெடுநல் வாடையை பற்றி தான் இப்போ நாம் வந்து இதில் பார்க்க போகிறோம் நெடுநல் வாடை நக்கீரர் நுழையும் முன் ஐப்பசி அடைமழை என்பர் கார்த்திகை கனமழை என்பது சொலவடை ஓர் ஆண்டை ஆறு பருவங்களாக வகைப்படுத்திய பழந்தமிழர் ஐப்பசி கார்த்திகை மாதங்களை கூதிர் பருவம் என்று அழைத்தனர் பருவ மாற்றங்களால் உயிரினங்களின் இயல்பு வாழ்க்கை மாற்றம் பெறுகிறது முல்லை நில மக்கள் பறவைகள் விலங்குகள் இவற்றின் வாழ்வில் மழையும் குளிரும் ஏற்படுத்தும் மாற்றத்தை சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்துள்ளது அதாவது நெடுநல் வாடை அப்படின்றது நீண்ட நல் வாடை அதாவது வாடை காற்றை இங்கே சொல்கிறாங்க இயற்கையால் 
மக்கள் பல மாற்றங்கள் அடைகின்றனர் அவர்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கையே மாற்றம் அடைகிறது இதை நாம் வந்து கண்கூடாகவே பார்த்துருப்போம் சென்னையில் வந்து ஒரு இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னாடி இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து பார்த்தோம்னா மழை அதிகமாக வந்ததுனால எல்லார் வீட்லேயுமே என்னாச்சு அப்படின்னா தண்ணீர் புகுந்து நிறைய மக்கள் வந்து சென்னை மாநகரத்தை விட்டே வந்து வெளியே போகக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வத்தா புயல் அப்படின்றது ஒன்று ஏற்பட்டது அதுவும் மக்களுக்கு அதிக ஒரு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அப்போது இயற்கையானது மனிதனின் மனிதனின் இயல்பு வாழ்க்கையையும் உயிரினங்களின் இயல்பு வாழ்க்கையையும் எவ்வாறு மாற்றம் பெற செய்கிறது அப்படின்றதையே இந்த நெடுநல் வாடை அப்படின்ற பாட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து இரண்டு கருத்துக்களை சொன்னாங்க ஒன்று தலைவனை பிரிந்த தலைவிக்கு இது துன்ப மிகுதியால் இருக்கக்கூடிய ஒரு நெடுநல் வாடை இன்னொன்று போர் பாசறையில் இருக்கும் தலைவனுக்கு வெற்றி பெற ஏதுவான ஒரு நல் வாடையாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு கருத்தை சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்கே வந்து பாசறையில் தங்கி அரசன் போர் புரிவதனால இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாகைத்திணை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா வாகைத்திணைன்றது வெற்றி பெற்ற அரசன் வாகை பூவை சூடி மகிழ்வதுக்கு பேர் வாகைத்திணை அப்படின்றத சொல்கிறோம் இப்போது பாடலுக்கு இப்போ போகிறோம் பா வகை ஆசிரியர் பா திணை வாகைத்திணை துறை கூதிர் பாசறை வையகம் பனிப்ப வலநேர்வு வலை இப்பொய்யா வானம் புதுப்பெயர் புழிந்தன ஆர்கலி முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் ஏருடை இனநிறை வேறு புலம் பரப்பி புலம்பெயர் புலம்போடு கலங்கி கோடல் நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ மெய்கொள் பெரும்பணி நலிய பலருடன் கை கொல்லிய கவுள் புடையு நடுங்க மா மேயல் மரப்ப மந்தி கூற பறவை படிவன வீழ கறவை கன்றுகோல் ஒழிய கடிய வீசி குன்று குளிர் பண்ண கூதிர் பானால் இப்போ பாடலுடைய பொருள் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல வையகம் பனிப்ப அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வையகம் அப்படின்றது உலகம் உலகத்தை குளிர செய்ய வலநேர்வு வளமாய் ஏர்பு அப்படின்னு சொன்னால் எழுந்து வளமாய் எழுந்து வலை வலையிப் அப்படின்னா வளைத்து பொய்யா வானம் புது பெயர் பொழிந்தன பொய்யா வானம் அப்படின்னு சொன்னால் பருவம் தவறாது பொழியக்கூடிய இந்த வானம் புது பெயர் பொழிந்தன புதிய மழையை பொழிந்தது அப்போது உலகம் குளிர வளமாய் வந்து புதிய மழையானது பொழிந்தது ஆர்கலி முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் ஆர்கலி முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் மழை அதிகமாக வந்ததுனால வெள்ளம் அதிகமாக வர ஆரம்பித்தது ஆர்கலி அப்படின்னு சொன்ன வெள்ளம் ஆர்கலி முனைய அந்த வெள்ளத்தை வெறுத்த கொடுங்கோல் கோவலர் கொடுங்கோல் அப்படின்னு சொன்னால் வளைந்த கோலை உடைய கோவலர் அப்படின்றது இடையர் ஆடு மாடுகளை மேய்க்கக்கூடிய இடையர்கள் இந்த வெள்ளத்தை வெறுத்து ஏருடை இனநிறை வேறு புலம் பரப்பி ஏருடை அப்படின்னு சொன்னால் எருதுகளை ஏரை ஓட்டக்கூடிய எருதுகளையும் அதற்கு இனமான பசு கூட்டங்களையும் வேறு புலம் பரப்பி அப்படின்னு சொன்னால் வேறு இடத்திற்கு அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அப்போ வந்து அதிகமாக மழை வந்ததுனால வெள்ளம் அதிகமாக வந்துச்சு வெள்ளம் அதிகமாக வந்ததுனால நிலப்பகுதி பள்ளமான பகுதிகளில் ஆடு மாடு மேய்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கோவலர்கள் தன்னுடைய எருதுகளையும் பசு கூட்டங்களையும் ஆடுகளையும் கூட்டிகிட்டு எங்கே போகிறாங்கன்னா வேறு புலம் பரப்பி வேறு மேடான இடத்திற்கு அதை அழைச்சிட்டு போகிறாங்க புலம் பெயர் புலம்போடு அப்போ ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு தான் வாழ்ந்த இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வருத்தத்தோடு போகிறாங்க அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க புலம் பெயர் புலம்போடு இருக்கிற இடத்தை விட்டு செல்லும்போது புலம்போடு கலங்கி மிகவும் வருந்தி போகிறாங்க அப்படி போகும்போது அவர்களுடைய தலையில் கோடல் அப்படின்னு சொன்னால் செங்காந்தல் செங்காந்தல் மலரை அவங்க தலையில் சூடிட்டு போகிறாங்க நீடு இதழ் கண்ணி அந்த செங்காந்தல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நீண்ட இதழ்களை உடைய அந்த போர் பூ அது போர் பூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த செங்காந்தல் மலரை தலையில் அணிஞ்சிருக்காங்க 
அப்படி அணியும் போது மழையினால் அந்த தலையில் இருக்கக்கூடிய பூவானது மழை துளிகளை சேகரித்து வச்சிருக்கிறது அந்த நீர் துளி வந்து அவர்களுடைய உடலில் படுது நீர் அலை கலாவ அந்த நீர் துளிகள் அவர் உடலில் மெய்கொள் பெரும்பணி உடலில் பட மெய் அப்படின்னு சொன்னால் உடல் மெய்கொள் உடல் மீது அந்த பெரும் பணி அந்த பெரிய அந்த பனி துளி பட நலிய பலருடன் குளிர் அதிகமாகிறது அந்த குளிரினால அவர்கள் குளிரை போக்குவதற்காக என்ன பண்றாங்கன்னா கைக்கொள் கொல்லியர் தன்னுடைய கைகளை கொல்லியர் அப்படின்னு சொன்னா நெருப்பில் நெருப்புல கைய என்ன பண்றாங்கன்னா சூடேத்துறாங்க அப்படி சூடு ஏற்றி அதை எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்றாங்கன்னா கன்னத்துல வச்சுக்கிறாங்க கவுல் புடை கவுல் அப்படின்னு சொன்னா கன்னம் கன்னத்துல அந்த நெருப்பை சூடேத்துறாங்க அப்படி சூடு ஏற்றும் போது அப்படியும் அவர்களுடைய பற்களானது நடுங்குகிறது மேலும் மா மேயல் மரப்ப மா மேயல் மரப்ப மா மேயல் அப்படின்னு சொன்னா மான விலங்குகள் இந்த குளிர்னால விலங்குகள் எல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா மேய்ச்சலை மறந்தது மந்தி கூற மந்தி அப்படின்றது குரங்குகள் குரங்குகள் குளிரால் நடுங்க பறவை படிவன வீழ பறவை எல்லாம் மரத்துல உட்கார்ந்துருக்கு குளிர்னால எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா தான் தங்கியிருந்த மரத்துல இருந்து கீழே விழுது கறவை கன்றுகோல் ஒழிய கறவை அப்படின்னா பசு மாடுகள் தன்னுடைய கன்றுகளை பால் உண்ண வந்த கன்றுகளை தவிர்த்தன கன்றுகோல் ஒழிய கடிய வீசிய அதிகமா வீசிய அந்த குளிர் குன்று குளிர் பண்ண கூதிர் பானால் மலையே குன்று அப்படின்றது மலை மலையே குளிர செய்வது போல இருந்தது அந்த குளிர்கால நள்ளிரவு அப்படின்றத சொல்றாங்க அப்போ வையகம் பனிப்ப வளநேர்வு வலைய பொய்யா வானம் புதுப்பெயல் பொழிந்தன அப்படின்னு சொன்னா உலகம் முழுவதும் குளிர்வதற்கு மழையானது புது புது மழையானது பொழிந்தன ஆர்களின் முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் அதாவது பல்ல பள்ளத்துல வந்து ஆடு மாடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கோவலர்கள் மழை அதிகமா வந்ததுல பல்ல நிலத்துல அதிகமா நீர் நிரம்பியதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா தன்னுடைய இடத்தை விட்டு மேட்டு நிலத்துக்கு போறாங்க அப்படி போகும்போது ஏருடை இன நிறை வேறு புலம் பரப்பி தன்னுடைய ஆடு மாடு எருதுகளை எல்லாம் ஓடிட்டு வேறு நிலம் போறாங்க போகும்போது புலம்பெயர் புலம்போடு கலங்கி தன்னுடைய நிலத்தை விட்டுட்டு போறதுனால வருத்தத்தோடும் தலையில செங்காந்தல் அப்படின்ற ஒரு மலரையும் சூடிட்டு போறாங்க அந்த மலர்ல இருக்கக்கூடிய நீரானது அவர்களுடைய உடலில் படும் போது அவர்களுடைய குளிரானது அதிகமாக காணப்படுகிறது அப்ப மழை வந்து நின்ன போது அங்க குளிர் அதிகமா இருக்கு அப்படி அதிகமா இருக்கிற நேரத்துல அவர்களுடைய தலையில் இருக்க பூக்களில் இருக்கக்கூடிய நீர் அவருடைய உடல்ல வந்து கொட்டும் போது இன்னும் அவர்களுக்குடைய குளிர் அதிகமாகிறது மெய்கொள் பெரும்பணி நலிய பலருடன் அப்போ அவங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து அந்த குளிரை போக்குவதற்காக நெருப்பு மூட்டி அதில் தன்னுடைய கைகளை காட்டி தன்னுடைய கண்ணத்தில் வச்சுக்கிறாங்க அவர்களுடைய குளிரை போக்குவதற்கு கைக்கோள் கொல்லியர் கவுல் புடையும் நடுங்க கவுல் அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணம் கண்ணம் பற்கள்லாம் நடுங்க அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சூரியேற்றி கொள்கின்றனர் இந்த நேரத்தில் மா மேயல் மரப்ப அங்கே இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் எல்லாம் என்னாச்சு குளிர்னால மேய்ப்பதை மறந்தன மந்தி கூற மந்தி அப்படின்னு சொன்னா குரங்குகள் எல்லாம் குளிர்ல நடுங்குது பறவை படிவன வீழ அப்படின்னா பறவைகள் மரத்துல இருக்கக்கூடியதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா குளிர்னால கீழே விழுது கறவை கன்றுகோல் ஒழிய அப்படின்னு சொன்னா கறவை பசுவானது பால் உண்ண வந்த தன்னுடைய கன்றுகளை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தவிர்த்தது கடிய வீசிய அதிகமா வீசக்கூடிய அந்த குளிரானது குன்று குளிர் பண்ண குன்றுனா மலையே குளிர் விற்பதை போன்று அக்குளிர்கால நள்ளிரவு காணப்பட்டது அப்படின்றத சொல்றாங்க இப்போ இது வந்து ரெண்டு பொருள் சொல்றாங்க ஒன்னு தலைவனை பிரிந்த தலைவி துன்ப மிகுதியால இது நெடு வாடையாகவும் அப்ப தலைவிக்கு இது வந்து துன்ப வாடையாகவும் தலைவனுக்கு இது வந்து வெற்றி பெற ஏதுவான நல் வாடையாகவும் காணப்படுது எனவே இது வந்து வாகை திணை